చూడండి నలభై నలభై నాలుగు సెంటీమీటర్లు భుజం కొలతల గల ఒక సీసపు ఘనమును నాలుగు సెంటీమీటర్లు వ్యాసం అండి ఇది నాలుగు సెంటీమీటర్ల వ్యాసం కలిగిన ఎన్ని గోళాకార బంతులను మార్చవచ్చు అండి చూడండి ఏమన్నారండి నలభై నాలుగు సెంటీమీటర్ భుజం కొలత గల సీసపు ఘనం అని ఉంటుంట అంటే ఇది ఒక సీసపు ఘనం అనుకుంటే ఇది ఒక సీసం ఘనం అనమాట ఈ ఘనాన్ని ఘనం యొక్క భుజం పొడ అంత ఇచ్చాడండి నలభై నాలుగు సెంటీమీటర్లు ఈ సెంటీమీటర్ ఈ నలభై నాలుగు సెంటీమీటర్ల నుంచి ఏం మార్చాలండి సీసం గో గోళాకారపు సీసం గోళీలుగా మార్చాలి అంటే ఈ సీస గోళి గోళీలుగా మార్చాలి అంత వ్యాసం డి ఇచ్చాడు వ్యాసం డి అంటే వ్యాసార్థం ఎంత అండి వ్యాసార్థం ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి బై టూ వ్యాసార్థం ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ డి బై టూ డి అంటే ఫోర్ బై టూ అంటే ఫోర్ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ ఇది వ్యాసార్థం అనమాట ఇలా మార్చాలండి అంటే దీన్ని మార్చాలంటే దీని ఫార్మ్ ఏంటండి ఇది దీని ఘన పరిమాణంపై దీని ఘన పరిమాణం అంటే శేష ఘనం యొక్క ఘన పరిమాణం ఎంత అండి ఏ క్యూబ్ బై దీనికి ఒక శేష గోళాకార బంత యొక్క ఘన పరిమాణం ఎంత అండి ఫోర్ బై త్రీ ఫైవ్ ఆర్ క్యూబ్ ఏ క్యూబ్ అంటే ఎంత అండి నలభై నాలుగు ఒక భుజం పడు నలభై నాలుగు ఇంటూ నలభై నాలుగు ఇంటూ నలభై నాలుగు బై ఏంటండి ఫోర్ బై త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఇంటూ ఆర్ అంటే ఎంత అండి ఇక్కడైతే మామూలు వ్యాసము ఇచ్చాడు వ్యాసము నాలుగు సెంటీమీటర్లు వ్యాసం నుంచి వ్యాసార్థం కడుక్కోవాలంటే డి బై టూ ఆర్ ఇచ్చుకో టూ అంటే టూ క్యూబ్ అంటే టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ అనమాట చూడండి దీని నుంచి ఎలా రాయచ్చో పదకొండు ఎన్ని సార్లు పోద్ది రెండు సార్లు పోద్ది రెండు ఒకసారి పోద్ది ఇది నాలుగు పదకొండు సార్లు పోద్ది నాలుగు ఎన్ని సార్లు పోద్దండి పదకొండు సార్లు పోద్ది చూడండి ఈ మూడు ఏడు పైకి రాసుకోవచ్చు కదండి అంటే పదకొండు ఇంటూ పదకొండు ఇంటూ ఈ త్రీ ఇంటూ సెవెన్ త్రీ ఇంటూ సెవెన్ పైకి పోతాయి అంటే పదకొండు పదకొండులో వన్ ట్వంటీ వన్ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ ఎంత అండి వన్ ట్వంటీ వన్ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ వన్ ట్వంటీ వన్ టూ ఫోర్ టూ అంటే టూ ఫిఫ్టీ ఫార్టీ వన్ టూ ఫైవ్ ఫోర్ వన్ అనమాట ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్ టూ అనమాట ఇలాంటి లెక్కలు ఇచ్చినప్పుడు ఘన పరిమాణం ఒక ఒక వస్తువు నుంచి దాన్ని ఘన పరిమాణం ఎలా మార్చ వేరే వస్తువు ఎలా మార్చు అంటే దాని ఘన పరిమాణంపై వే ఈ మార్చవలసిన ఘన పరిమాణం వేస్తే సరిపోద్దండి టోటల్గా ఏంది వచ్చిందంటే టూ ఫైవ్ ఫోర్ వన్ వెల్కమ్ టు వర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎవరైతే ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డికి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వారికి ఒక అవకాశం ఎవరైతే ఎగ్జామ్స్ రాయలేకపోతున్నారో ఇప్పుడు మన హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫిఫ్టీ ఎగ్జామ్ సెషన్ ఫ్రీగా కండక్ట్ చేస్తుందండి ఈ ఎగ్జామ్స్ రాయాలంటే ఏం చేయాలంటే గూగుల్ ప్లే స్టోర్లోని హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డి ఫ్రీ ఎగ్జామ్స్ ఉంటుంది ఆ ఎగ్జామ్స్ రాయొచ్చు డైలీ ఒక ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఇలా ఫిఫ్టీ డేస్ ఫిఫ్టీ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి ఈ ఎగ్జామ్ ఎప్పటి నుంచి అంటే ఆగస్టు ఒకటో తారీఖు నుంచి ఆగస్టు ఒకటో తారీఖు నుంచి డైలీ డైలీ త్రీకి త్రీ పిఎంకి ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలి అదేవిధంగా గ్రూప్ డికి ఎవరైనా ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వారు కూడా హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఎగ్జామ్స్ని స్టార్ట్ చేయగలరు అదేవిధంగా ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అందరికీ ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అదేవిధంగా మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి ఎవరైతే ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారో వాళ్ళు గూ హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ చూడండి కేంద్రీయ దస్తాంశానికి బాహులకం ఎంత అండి బహులకం అంటే మనకి ఏం తెలుసు అండి ఎక్కువ సార్లు ఏ అంక అయితే రిపీట్ అయిద్దో దాన్ని బాహులకం అంటారు బహులకం ఎక్కువ ఎక్కువ ఏ సంఖ్య రిపీట్ అయిందండి ఏడు చూడండి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు సార్లు వచ్చింది ఎనిమిది రెండు సార్లు వచ్చింది ఆరు ఒకసారి అయింది ఎక్కువసార్లు రిపీట్ అయిందని బహులకం అంటారు కాబట్టి దీనికి స్తోత్రం ఏముండదండి ఎక్కువ రిపీట్ అయిందని బహులకం అంటారండి ఆప్షన్ టూ ఆన్సర్ చూడండి ఒకవేళ కాస్టేటా ఈజ్ ఈక్వల్ త్రీ బై ఫైవ్ అయినా సైన్ తేటా ఇంటూ సీకెన్ తేటా ఇంటూ టాన్ తేటా విలువ ఎంత అన్నాడు చూడండి ఒక లంబకోణ త్రిపుణ రాస్తున్నాను ఇక్కడ తేటా పెడుతున్నా అండి ఇక్కడ నుంచి ఏంటంటే కాస్ తేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు తేటాకు ఆసన్న భుజంపై కారణం అంటే ఇదేమైందండి ఆటోమేటిక్గా ఫోర్ అయింది ఎందుకంటే ఫిఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్లో నుంచి నైన్ తీసేస్తే ఎంత అండి సిక్స్టీన్ అంటే ఇది ఎదుటి భుజం ఎంత అండి ఫోర్ అయింది అదేవిధంగా సైన్ తేటా సైన్ తేటా ఎంత అయిందండి ఫోర్ బై త్రీ అయింది అంటే తేటాకు ఎదురు భుజంపై కర్ణం సారీ అండి తేటాకి ఎదురు త్రీ ఫోర్ బై ఫైవ్ అయింది తేటాకి సైన్ తేటా అంటే తేటాకి ఎదురు భుజంపై కర్ణం అదేవిధంగా సీకెన్ తేటాకి ఏమైందంటే తేటాకు
ఎదుటి భుజం బై ఆసన భుజం అంటే ఫోర్ బై త్రీ అయితే చూడండి ఈ ఫైవ్కి ఈ ఫైవ్కి క్యాన్సిల్ అయితే నాలుగు పదహారు బై తొమ్మిది అంటే సైన్ థియేటా ఇంటూ సెకండ్ థియేటా ఇంటూ టాన్ థియేటా విలువ ఎంత అండి సిక్స్టీన్ బై నైన్ అనమాట చూడండి పదిహేను సెంటీమీటర్లు పన్నెండు సెంటీమీటర్లు పది సెంటీమీటర్ల కొలత గల దీర్ఘగణం ప్రక్కతల వైశాల్యం ఎంత అన్నాడు దీర్ఘగణం ఎంత అంటే చూడండి ఇది ఒక దీర్ఘగణం అనుకోండి దీర్ఘగణం ఎల్ ఇంటూ బి ఇంటూ హెచ్ అయితే దీర్ఘగణం అంటే ఇది ఎల్ ఇది బి ఇది బి ఇది హెచ్ అయితే చూడండి పదిహేను సెంటీమీటర్లు పొడవు పన్నెండు సెంటీమీటర్లు వెడల్పు పన్నెండు సెంటీమీటర్లు వెడల్పు పది సెంటీమీటర్లు ఎత్తు గల దీర్ఘణం ప్రక్కతల వయసులం ప్రక్కతల వయసులం ఫార్మ్ అయింది అండి టూ హెచ్ ఆఫ్ ఎల్ ప్లస్ బి టూ హెచ్ ఆఫ్ ఎల్ ప్లస్ బి టూ అంటే హెచ్ అంటే టెన్ ఎల్ అంటే పదిహేను బి అంటే పదిహేడు టూ హెచ్ ఆఫ్ ఎల్ ప్లస్ బి అంటే ట్వంటీ ఇంటూ ట్వంటీ సెవెన్ ఎంత అండి ఫిఫ్టీ ఫోర్ అంటే ఐదు వందల నలభై చదరపు యూనిట్లు అనమాట చదరపు యూనిట్లు ఐదు వందల నలభై అంటే ఆప్షన్ వన్ చూడండి ట్రాంగిల్ ఏబిసి సమభావ త్రిభుజం భుజం పొడవు ఎంత అండి ఐదు సెంటీమీటర్లు అయినా దాని వైశాల్యం ఎంత అన్నాడు చూడండి సంభావ త్రిభుజం యొక్క సంభావ త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యం చూస్తున్న ఏంటంటే రూట్ త్రీ బై ఫోర్ ఏ స్క్వైర్ మరి భుజం పొడవ ఎంత ఇచ్చారండి ఫైవ్ ఇక్కడ ఫైవ్ ఇక్కడ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ ఏ అంటే భుజం పొడవే కదండి అంటే రూట్ త్రీ బై ఫోర్ ఏ స్క్వైర్ అంటే ఫైవ్ స్క్వైర్ ఫైవ్ స్క్వైర్ అంటే రూట్ త్రీ బై ఫోర్ ఏ స్క్వైర్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ రూట్ త్రీ బై ఫోర్ ఎక్కడ ఉందండి ట్వంటీ ఫైవ్ రూట్ త్రీ బై ఫోర్ ఆప్షన్ త్రీలో ఉంది అంటే సంభవ త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యం ఎంత అండి రూట్ త్రీ బై ఫోర్ ఏ స్క్వైర్ అని కాబట్టి ఏ స్క్వైర్ అంటే ఏ అంటే ఐదు కాబట్టి ఏ స్క్వైర్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ రూట్ త్రీ బై ఫైవ్ త్రీ బై ఫోర్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ చదరపు మీటర్లు ఆప్షన్ త్రీ అండి చూడండి మూడు సంఖ్యల యొక్క వర్గాల మొత్తము ఆరు వందల ఎనిమిది వాటి వాటి నిష్పత్తి నిర్చి అంటే టూ ఇస్ టూ త్రీ ఇస్ టూ ఫైవ్ అయినా ఆ సంఖ్యలు ఏవి అన్నాడు చూడండి టూ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ ఫైవ్ ఎక్స్ అనుకుంటున్నామండి వాటి వర్గాల మొత్తం అంటే టూ ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎక్స్ స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అండి సిక్స్ జీరో ఎయిట్ అండి చూడండి టూ స్క్వేర్ అంటే అంటే ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వైర్ నైన్ ఎక్స్ స్క్వైర్ త్రీ స్క్వేర్ అంటే నైన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఫైవ్ స్క్వేర్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మొత్తం కూడితే ఎంత అండి అంటే ఈ యొక్క పదమూడు ఇరవై ఐదు ఎంత అంటే ముప్పై ఎనిమిది ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ జీరో ఎయిట్ కరెక్ట్గా ఎన్నిసార్లు పోద్ది అంటే ముప్పై ఎనిమిది కరెక్ట్గా పదహారు సార్లు పోద్దండి అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుందండి రూట్ సిక్స్టీన్ అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అవుతుందండి ఫోర్ కాబట్టి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫోర్ కట్టి ఆ సంఖ్యలు వచ్చేస్తాయి ఎందుకంటే ఎక్స్ ప్లేస్లో ఫోర్ పెట్టేస్తే ఆ సంఖ్యలు వచ్చేస్తాయి అంటే టూ ఎక్స్ అంటే ఎయిటు త్రీ ఎక్స్ అంటే ట్వెల్వ్ ఫైవ్ ఎక్స్ అంటే ఫిఫ్టీన్ ఆ సంఖ్యలు ఏమేమిటి అంటే ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ అంటే ఎయిట్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ ఇటు స్క్వైర్ చేసి మొత్తం వర్గాలు చేసి కూడితే సిక్స్ జీరో ఎయిట్ వస్తుంది చూడండి అరవై నాలుగు వన్ ఫార్టీ ఫోర్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ అండి టూ ట్వంటీ ఫైవ్ పదిహేను పదిహేను సారీ అండి ఐదు నాలుగు ఇరవై అండి ఇరవై నాలుగు వందల పన్నెండు ఐదు వందల ఇరవై అంటే నాలుగు వందలు అంటే ఇది ఒక ఎనిమిది ఇది సున్నా ఆరు సిక్స్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ జీరో ఎయిట్ వచ్చింది కదండి అదేనండి ఎని ఐదు నాలుగు ఇరవై కాబట్టి ఇక్కడ ఇరవై ఐదు ఫిఫ్టీన్ వేసాను ఇరవై ఎయిట్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఆప్షన్ మనకు అడిగింది ఏదండి ఎయిట్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఆ సంఖ్యలు ఏవి అన్నాడు ఎయిట్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ చూడండి టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ కేఎక్స్ ప్లస్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో అనే వర్గ సమీకరణంలో రెండు సమాన వాస్తవ మూలాలు ఉంటే కే విలువ ఎంత అన్నాడు కే విలువ ఎంత ఉన్నాడు చూడండి ఇది ఏఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో రూపాయలు ఉంది కదండి అంటే ఏ అంటే రెండు బి అంటే కే సి అంటే మూడు అండి దీని నుంచి వర్గ సమీకరణ నుంచి రాయచ్చు కదండి దీన్ని అట్ రాయచ్చు కోటు బి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ బి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఏసీ బి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఏసీ బి స్క్వేర్ అంటే ఎంత అండి కే స్క్వైర్ కే స్క్వైర్ ఇంటూ ఫోర్ అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అంటే ఎంత అండి ఏ అంటే ఎంత అండి టూ సి అంటే ఎంత అండి త్రీ అంటే ఫోర్ ఏసీ నాలుగు మూలు నాలుగు ఎనిమిది ఎనిమిది మూలు
అంటే పదకొండుతే నిశేషంగా భావించబడింది మనకు పదకొండు రూల్ ప్రకారం బేస్ సంఖ్య ఇది ఎయిట్ ఫైవ్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ ఫోర్ ఉంది దీంట్లో బేస్ సంఖ్య స్థానాలు సరి సంఖ్య స్థానాలు తీసి కూడి కూడి తీసివేస్తే జీరో అన్న రావాలి లేదా పదకొండు మల్టిపుల్ అన్న రావాలి చూడండి ఎయిట్ ప్లస్ నైన్ సెవెంటీన్ సెవెంటీ ప్లస్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ అండి ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ నైన్ నైన్ ప్లస్ ఫోర్ ఎంత అండి థర్టీన్ తీసేస్తే ఎంత వచ్చిందండి టూ వన్ అంటే పదకొండు డివిజిబుల్ అండి కాదు జీరో అయితే పదకొండు డివిజిబుల్ అయింది అదే ఇంకా వన్ జీరో ఎయిట్ టూ ఫోర్ ఉందండి వన్ జీరో ఎయిట్ టూ ఫోర్ చూడండి వన్ ప్లస్ ఎయిట్ నైన్ నైన్ ప్లస్ వన్ అంత థర్టీన్ థర్టీలో నుంచి టూ తీసేస్తే ఎంత అండి ట్వెల్వ్ అంటే ఏది అండి ఆప్షన్ టూ అండి ఆప్షన్ టూ టూ అనేది పదకొండుతే నిశేషంగా భాగించబడుతుంది వన్ ఎయిట్ నైన్ నైన్ ఫోర్ థర్టీన్ థర్టీన్లో నుంచి టూ తీసేస్తే ట్వెల్వ్ చూడండి ఆప్షన్ ఎంత అండి వన్ జీరో టూ అయితే వన్ బేస్ సైన్స్ స్థానం అండి వన్ ప్లస్ ఎయిట్ నైన్ నైన్ ప్లస్ ఫోర్ థర్టీన్ థర్టీన్ కాబట్టి థర్టీన్ మైనస్ టూ అంటే ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్తో మల్టిపుల్ అయితే కాబట్టి ఆప్షన్ టూ అండి అదేవిధంగా టూ టూ తీసుకుంటే టూ టెన్ టెన్ మైనస్ టెన్ ప్లస్ వన్ నైన్ అయితే లెవెన్ అయితే లెవెన్ మైనస్ జీరో ఇది కూడా ట్వెల్వ్ జీరో టూ జీరో ఎయిట్ జీరో వన్ కదా టూ ప్లస్ ఎయిట్ టెన్ టెన్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ మైనస్ జీరో ఇది ఇది కూడా బాగుంది ఎయిట్ ఫైవ్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఎయిట్ పదిహేడు పదిహేడు ఎనిమిది ఇరవై ఐదు ఐదు నాలుగు తొమ్మిది తొమ్మిది ఐదు పదమూడు తీసేస్తే ఇది పోదు చూడండి టూ జీరో టూ జీరో ఎయిట్ జీరో వన్ కూడా డిబుల్ అయింది కాబట్టి పదకొండు ఒకట్లు పదకొండు అంటే తొంభై ఎనిమిది పదకొండు ఎనిమిదులు ఎనభై ఎనిమిది ఎనభై ఎనిమిది అంటే తొంభై తొమ్మిది టూ జీరో టూ ఎయిట్ టెన్ టెన్ వన్ వన్ వన్లో నుంచి టెన్ టూ జీరో ఎయిట్ జీరో వన్ అనేది పదకొండు తొమ్మిది జీబీలు అయితే చూడండి పదకొండు ఒకట్ల పదకొండు తొంభై ఎనిమిది పదకొండు తొమ్మిది పదకొండు ఎనభై ఎనిమిది అంటే జీరో వన్ వన్ నాట్ వన్ ఇది డిబుల్ కాదు ఇది ఒకటేనండి ఇదిలో వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో టూ ఫోర్ అయితే డిబుల్ అయింది చూడండి ఏ యొక్క కుమారుడు బి సి యొక్క కుమారుడు డి ఏ మరియు సిలు భార్యాభర్తలు సి యొక్క కుమార్తె టీ అయినా బి బి మరియు టీలకి మధ్య గల సంబంధం ఉండదు చూడండి ఏ యొక్క కుమారుడు ఎవరండి ఏ యొక్క కుమారుడు బి అనమాట కుమారుడు కాబట్టి ప్లస్ చేసినాం సి యొక్క కుమారుడు డి కుమారుడు కాబట్టి ఇక్కడ ప్లస్ చేసినాం ఏ మరియు సిలు భార్యాభర్తలు వీళ్ళు ఎవరు వీళ్ళు మేల్ ఎవరు ఫిమేల్ ఎవరు తెలియదు అంటే ఎవరు తండ్రి ఎవరు భర్త ఎవరు భార్య అని తెలియదు కానీ సి యొక్క కుమార్తె సి యొక్క కుమార్తె ఎవరండి టీ అంట అంటే ఇళ్ళ చెల్లెలు టీ ఏమా మైనస్ అయినా బి మరియు టీల్ కానీ సంబంధం అంటే ఇలా వీళ్ళ ముగ్గురు ఒక ఒక ఫ్యామిలీ అంటే బి టీ ఏమైతే ఏమవుతుంటే అండి సోదరి సోదరి బికి టీ ఏమవుతుడు సోదరి అంటే ఆప్షన్ వన్ అనమాట ఇలా చెల్లెలేక చెల్లెలు కాబట్టి సోదరి వీళ్ళిద్దరు వీళ్ళిద్దరూ వాళ్ళ అమ్మ నాన్న అమ్మ నాన్నది ఎవరో తెలియదు కానీ బి అబ్బాయి డి అబ్బాయి టి అమ్మాయి కాబట్టి టీకి బికి సంబంధం ఏంటంటే బి యొక్క సోదరి టీ అవుతుంది ఆప్షన్ వన్ చూడండి ఒక గడియారంలో గడియారం అర్థంలో ఎనిమిది నలభై ఐదు కాలం చూపిస్తుంది ఆయన వాస్తవమైన కాలం ఎంత అన్నాడు చూడండి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడల్లా పదకొండు గంటల అరవై నిమిషాల్లో నుంచి ఇచ్చిన కాలానికి తీసేయండి అంటే ఎనిమిది గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలు తీసేస్తాను తండ్రి పదిహేను మూడు అంటే మూడు గంటల పదిహేను నిమిషాలు మూడు గంటల పదిహేను నిమిషాలు ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఏది వచ్చినా సరే ఎలా చేస్తారంటే పదకొండు గంటల అరవై నిమిషాలు అంటే ఈక్వల్ పన్నెండు గంటలు కానీ పదకొండు గంటల అరవై నిమిషాల్లో నుంచి ఇచ్చిన కాలాన్ని తీసేస్తే అద్దంలో ఉండే కాలం వాస్తవ కాలం తెలుస్తుంది వాస్తవ కాలంలో అయిన అద్దంలో కాలం అన్న ఏ ఇదే ప్రాబ్లం చేసినా సరిపోతుంది చూడండి బబిత తూర్పు దిశగా ఎనిమిది కిలోమీటర్లు ప్రయాణించింది పిమ్మట తన ఎడం వైపు తిరిగి ఆరు కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి ప్రయాణించింది అయితే 
గమ్య స్థానం చేరు చేరును ఆయన ఆమె ప్రారంభ స్థలం నుండి గమ్య స్థానం ఏ దిశలో ఎంత దూరంలో ఉన్నారు అని చూడండి ఎక్కడండి భవిత తూర్పు తూర్పు నుంచి ఎన్ని కిలోమీటర్లు అండి ఎనిమిది కిలోమీటర్లు ప్రయాణించింది ఎనిమిది కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి పిమ్మట దాని ఎడంవైపు ఎడంవైపు తిరిగి ఆరు కిలోమీటర్లు ప్రయాణించింది ఎడంవైపు తిరిగి ఆరు కిలోమీటర్లు ప్రయాణించింది ప్రయాణించింది అయితే ప్రారంభ స్థానం అంటే ఏదండి ఇదే కదండి ఇక్కడ నుంచి పోయింది అయితే గమ్య స్థానం చేరును అయిన ప్రారంభ స్థలం నుండి గమ్య స్థానం ఏ దిశలో అందు అంటే ఇదే దిశ అండి ఫస్ట్ డిస్టెన్స్ కలుస్తాం పైతాక తీరి మనకు తెలిసింది అయితే ఇది ఏ బి ఇది సి అనుకుంటే ఏసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబీ ఏసి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబి స్క్వేర్ ప్లస్ బిసి స్క్వేర్ అనమాట ఏసి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబిసి అంటే అరవై నాలుగు ఎయిట్ స్క్వేర్ అనమాట ఎయిట్ స్క్వేర్ ప్లస్ సిక్స్ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ ప్లస్ థర్టీ సిక్స్ ఏసి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ ఏసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అండి టెన్ అంటే ఇటు మధ్య దూరం ఎంత అండి టెన్ కానీ ఏమడిగాడు ఇక్కడ టెన్ ఉన్న ఏమున్నాయండి ఈ సైన్ ఒకటి నైరుతి ఉంది అంటే ఈ రెండింటిలో ఒకటి కానీ ఆమె ప్రారంభ స్థలం నుండి గమ్య స్థానం ఏ దిశలో ఉంది అంటే ఇది ఏ దిశ అండి ఇది నార్త్ ఇది సౌత్ ఇది ఈస్ట్ ఇది వెస్ట్ వెస్ట్ అయితే ఇది ఏ దిశ అండి ఇది ఈశాన్యం ఈశాన్యం కదండి ప్రారంభ స్థానం నుంచి ఏ దిశలో అండి ఈశాన్యం అంటే ఆప్షన్ త్రీ ఇది నార్త్ ఈస్ట్ నార్త్ వెస్ట్ సౌత్ సౌత్ ఈస్ట్ సౌత్ వెస్ట్ నార్త్ ఈస్ట్లో ఉన్నాము ఎంత దూరం ఉంది అంటే పది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఆప్షన్ త్రీ చూడండి మురళి మానస కన్నా పెద్ద కానీ మంజుల కన్నా చిన్న నరేషు అమల కన్నా పెద్ద కానీ మానస కన్నా చిన్న చిన్నవాడైన అందరిలో కన్నా చిన్న వ్యక్తి ఎవరు అన్నాడు చూడండి ఇచ్చిన ఫస్ట్ కొత్తగా నేర్చుకున్నవి అయితే ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్లు ఎలా ఉన్నాయి చూసుకోండి చూ మురళి మురళి మానస కన్నా పెద్ద అంటే గిరాట దానండి మానస కన్నా పెద్ద కానీ మంజుల కన్నా కాదు అంటే మంజుల కంటే చిన్నవాడే కదండి అంటే మంజుల ఇక్కడ వేసాం తర్వాత రెండో స్టేట్మెంట్ చూడండి నరేష్ నరేష్ అమలా కన్నా పెద్ద అంటే అమలా కన్నా పెద్ద కానీ మానస కన్నా చిన్న అంటే మానస నరేష్ మానస కంటే పెద్ద అనమాట మానస చూడండి ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్ నుంచి మానస ఉంది కదండి అంటే మానస ఎక్కడ రాయచ్చు కదండి ఇక్కడ మానస గురించి అంటే నరేష్ 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 కంటే ఎవరు చిన్న అండి అమల అంటే సింగిల్ స్టేట్మెంట్ జరిపోయింది కదండి మొత్తం ఇది చూడండి మురళి మానస కన్నా పెద్ద కానీ మంజుల కన్నా కాదు అదేవిధంగా నరేష్ మానస కన్నా పెద్ద కానీ సారీ నరేష్ అమల కన్నా పెద్ద కానీ మానస కన్నా చిన్న స్టేట్మెంట్ మొత్తం జరిపోయిందా కానీ అందరిలో చిన్న వ్యక్తి ఎవరు అండు అందరిలో చిన్న వ్యక్తి అందండి చివరి ఉంది ఎవరండి అమల అందరికంటే పెద్ద వ్యక్తి మంజుల అందరికన్నా చిన్న వ్యక్తి అడిగాటి కాబట్టి అమల పెట్టాలి అందరికన్నా పెద్ద వ్యక్తి అంటే అడిగితే ఎవరు పెట్టాలండి మంజుల పెట్టాలి చిన్న వ్యక్తి అడిగి కాబట్టి అమల ఆప్షన్ ఫోర్ చూడండి ఒక పరిభాషలో రీజనింగ్ను నైంటీ నైన్గా కోడ్ చేసిన అట అదే అదేవిధంగా డిక్షనరీను ఏ విధంగా కోడ్ చేస్తాడు అన్నారు చూడండి రీజనింగ్లో పదాలు ఏందండి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది అంటే తొమ్మిది ఉంది కాబట్టి ఇంకో తొమ్మిది యాడ్ చేశాడండి అంటే నైంటీ నైన్ చేశాడు అదేవిధంగా డైరెక్షన్ ఒకటి రెండు డిక్షనరీ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది అంటే టెన్ ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ ఏం చేయాలంటే టెన్ రాయాలంటే అంటే వన్ టెన్ అంటే పది పది వందల పది వన్ జీరో వన్ జీరోగా యాడ్ చేసి ఇక్కడ నైన్ నైన్ వచ్చింది కాబట్టి నైన్ యాడ్ చేస్తాడు ఇక్కడ టెన్ వచ్చింది కాబట్టి టెన్ చేస్తాను యాడ్ చేయడం అండి టెన్ నైన్ నైన్ పక్కన రాసుకున్నాడు అలాగే టెన్ వచ్చింది కాబట్టి టెన్ పక్కన రాసుకుంటే త్రీ ఆప్షన్ అనమాట చూడండి ఢిల్లీని సెవెన్ త్రీ ఫైవ్ గాను క్యాలకటా క్యాలకటాను ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ టూ ఫైవ్ ఎయిట్ నైన్ డబల్ సిక్స్ టూగా కోడ్ చేస్తే అదేవిధంగా క్యాలిక్యూ క్యాలిక్యులేట్ని ఏ విధంగా క్యాల్ చేస్తున్నాను సి అంటే ఏంటండి సి అంటే ఎయిట్ టీ అంటే ఏందండి టీ అంటే డబల్ టీ కాబట్టి సిక్స్ ఎయిట్తో స్టార్ట్ అయ్యి సిక్స్త్ అంటే ఇది ఎక్కడ ఉందండి ఆప్షన్ ఒకటి మాత్రమే ఉంది ఎయిట్తో స్టార్ట్ అయ్యి సిక్స్త్ అనేది ఒకటి మాత్రమే ఉంది అంటే ఇదే ఆప్షన్ అయింది ఎందుకంటే మిగతా ఆయన్ని వేరే వేరేతో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి 
కాదు కావాలంటే మామూలుగా మొత్తం చూడండి చూడండి ఒక సాంకేతిక భాషలో కంప్యూటర్ను బిఎన్ బిఎన్ఎల్ఓ టిఎస్ డిక్యూగా రాసిన అయితే సెల్ ఫోన్ ఏ విధంగా రాస్తారు వాళ్ళు చూడండి అసలు కంప్యూటర్ ఎలా వచ్చిందో సిఓఎం పియూటి కంప్యూటర్ని ఎలా రాశారండి బిఎన్ఎల్ఓ టిఎస్ డిక్యూ డిఎస్ డిక్యూ రాసింది సికి ఎంత యాడ్ చేసారండి మైనస్ వన్ ఓ అంటే ఎంతండి పదిహేను మైనస్ వన్ ఎం అంటే పదమూడు మైనస్ వన్ తర్వాత పి అంటే వన్ మైనస్ వన్ యూ అంటే మైనస్ వన్ పి అంటే మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ అనమాట అంటే ఇలా మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ యాడ్ చేశాడు తర్వాత సెల్ ఫోన్ అన్నాడు సిఈఎల్ పిహెచ్ఓ ఎన్ఈ సెల్ ఫోన్ ఎలా చేస్తే మైనస్ అంటికి మైనస్ వన్ చేయాలి మైనస్ వన్ చేస్తే బి డి అంటే బి బితో స్టార్ట్ అయ్యి డి డితో ఎండ్ అయ్యేది ఏముందండి ఒక ఆప్షన్ మాత్రమే ఉంది అంటే ఇదే పెట్టే చదువు ఆప్షన్ కాబట్టి చూడండి మైనస్ వన్ అంటే డి మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ అంటే కే కే మైనస్ వన్ అంటే ఓ మైనస్ వన్ అంటే జి తర్వాత ఎన్ను ఎండి చూడండి స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ చూడండి అంటే బితో స్టార్ట్ అవ్వాలి టీతో ఎండ్ అవ్వాలి ఆప్షన్లో ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఇదే పెట్టే ఛాన్స్ ఎందుకంటే ఇదంతా టైం సేవ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆప్షన్ టూ చూడండి మొదటి యాభై ఎనిమిది సహజ సంఖ్యల నుండి ఒక సంఖ్యను యాదృచ్ఛికంగా ఎంచుకుంటే ఆ సంఖ్య ప్రధాన సంఖ్య అయ్యే సంభావ్యత ఎంత అండు చూడండి ఒకటి నుంచి వంద వరకు ఎంత ఉంటాయండి ఒకటి నుంచి వంద వరకు ప్రధాన సంఖ్యలు వచ్చేసి ఇరవై ఐదు ఉంటాయండి అంటే ఒకటి నుంచి ఫిఫ్టీ వరకు ఎంత ఉంటాయండి పదిహేను ఉంటాయండి అంటే యాభై నుంచి యాభై యాభై ఎనిమిది వరకు ప్రధాన సంఖ్యలు ఎంత ఉంటుందండి ఒకటే ఉంటుందండి అంటే యాభై మూడు అంటే మొత్తం యాదృచ్ఛికంగా మొదటి నుంచి మొద ఒకటి నుంచి యాభై ఎనిమిది వరకు ప్రధాన సంఖ్యలు ఎంత అండి పదహారు ఉంటాయి అయితే దీంట్లో నుంచి ఎంచుకుంటే యాభై ఎనిమిది ప్రధాన సంఖ్య యాభై ఎనిమిది సహజ సంఖ్యల నుండి ఒక సంఖ్యను యాదృచ్ఛికంగా ఎంచుకుంటే అది ప్రధాన సంఖ్య సంభావత అండి అంటే సిక్స్ సి వన్ బై ఫిఫ్టీ ఎయిట్ సి వన్ అనమాట సిక్స్ సి వన్ అంటే సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ సి వన్ అంటే ఫిఫ్టీ ఎయిట్ చూడండి ఎనిమిది రెండు ఎనిమిదులు పదాలు రెండు ఇరవై తొమ్మిది అంటే ఎయిట్ బై ట్వంటీ నైన్ ఎక్కడ ఉందండి ఆప్షన్ టూ చూడండి రాంబస్ కోణాలు వరుసగా అంటే కర్ణాలు అండి కోణాలు కాదు రాంబస్ కర్ణాలు వరుసగా ఎన్ ఎనిమిది సెంటీమీటర్లు మరి పది సెంటీమీటర్లు అయినా దాని వైశాల్యం ఎంత అన్నాడు వైశాల్యం ఫార్ములా ఏంటంటే హాఫ్ డి వన్ ఇంటూ డి టూ హాఫ్ డి వన్ ఇంటూ డి టూ హాఫ్ డి వన్ అంటే ఎయిట్ డి టూ అంటే టెన్ అనమాట హాఫ్ డి వన్ ఇంటూ డి టూ వైశాల్యానికి ఫార్ములా అంటే ఎనిమిది రెండు ఎన్ని సార్లు పోతుందండి నాలుగు సార్లు అంటే ఫార్టీ చదరపు సెంటీమీటర్లు ఎక్కడ ఉందండి ఆప్షన్ టూ చూడండి ఈ క్రింద వంతుల దత్తాంశం నుంచి మధ్యగతం ఎంత అన్నాడు మధ్య గతం ఎంత అన్నాడు మధ్యగతం అండి కాబట్టి మనకు మధ్యగతం అన్న యావరేజ్ అన్న ఒకటే అండి కానీ ఇక్కడ ఫైవ్ నైన్ ట్వెల్వ్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సెవెన్ థర్టీ టూ ఇది మిడిల్ నెంబర్ కాబట్టి ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎట్ అయితే నైన్ ఎయిట్ నైన్టీన్ అయింది ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎంత అయితే అండి నైన్టీన్ ప్లస్ త్రీ వచ్చేసి ట్వంటీ వన్ అయింది అలా కాకుండా మొత్తం యాడ్ చేసి బై బై చేసి చూడండి ఇది ట్వంటీ టూ అండి నైంటీ ప్లస్ టూ వచ్చేసి ట్వంటీ టూ 
అది కాకుండా మొత్తం యాడ్ చేయండి లేకపోతే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు అంటే ఫైవ్ ప్లస్ నైన్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సెవెన్ ప్లస్ థర్టీ టూ బై సెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్టీన్ వేసి అలా చేసినా వచ్చుద్దండి వచ్చుద్ది ఎంత వచ్చుద్ది ట్వంటీ టూ వచ్చుద్ది ఇప్పుడు వచ్చేసి ఆన్సర్ ఎంత అండి ట్వంటీ టూ చూడండి ఒకవేళ టూ డివైడెడ్ బై త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ నైన్ త్రీ డివైడెడ్ బై ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ అయినా ఫోర్ డివైడెడ్ బై త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ అయినా వన్ డివైడెడ్ ఫోర్ వన్ డివైడ్ బై డివైడెడ్ బై టూ ఎంత అన్నాడు చూడండి టూ డివైడెడ్ బై త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ నైన్ ఉంది అండ్ దీనికి ఎలా పాజిబుల్ అంటే టూ క్యూబ్ అంటే టూ క్యూబ్ తర్వాత త్రీ స్క్వేర్ అనమాట అంటే ఈ త్రీ అనేది దీనికి టూకి క్యూబ్గాను టూ అనేది త్రీకి స్క్వేర్గా ఉంటుంది అంటాను అందుకని దీని ఎంతంటే టూ క్యూబ్ అంటే ఎయిట్ త్రీ స్క్వేర్ అంటే నైన్ అదేవిధంగా త్రీ డివైడెడ్ బై ఫోర్ ఉంది అంటే త్రీ పవర్ ఫోర్ ఫోర్ పవర్ త్రీ అనమాట అప్పుడు త్రీ పవర్ ఫోర్ అంటే ఎంతండి ఎయిటీ వన్ ఫోర్ క్యూబ్ అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ అంటే ఎయిట్ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ సరిపోయిందండి అదేవిధంగా ఫోర్ డివైడెడ్ బై త్రీ అన్నారు ఫోర్ డివైడెడ్ బై త్రీ అంటే ఫోర్ క్యూబ్ త్రీ పవర్ ఫోర్ అనమాట ఫోర్ క్యూబ్ అంటే అరవై నాలుగు త్రీ పవర్ ఫోర్ అంటే ఎయిటీ వన్ అదేవిధంగా వన్ డివైడెడ్ బై టూ అండ్ వన్ డివైడెడ్ బై టూని ఎలా రాసుకోవచ్చు అండి వన్ స్క్వేర్ టూ పవర్ వన్ వన్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత అండి వన్ టూ పవర్ వన్ అంటే టూ అంటే ట్వెల్వ్ అనమాట లెవెన్ ట్వెల్వ్ అంటే ఆప్షన్ త్రీ చూడండి ఒక రైలు నల్గొండ నుంచి ఆరు గంటలకు బయలుదేరిందండి ఉదయం బయలుదేరి విశాఖకు పది గంటలు చేరుకుంటుంది ఇంకొక రైలు విశాఖలో ఎనిమిది గంటలకు బయలుదేరి నల్గొండకి పది గంటల ముప్పై నిమిషాలకు చేరుకుంది అయితే ఆ రెండు రైళ్ళు ఏ సమయంలో ఒకదాన్ని ఒకటి ఎదురవుతాయి అంటే ఒకదాన్ని ఒకటి ఎప్పుడు కలుసుకుంటాయి అన్నాడు చూడండి ఇక్కడేమో నల్గొండ ఇదేమో వైజాగ్ అండి వైజాగ్ ఇక్కడేమో సిక్స్ ఏఎంకి బయలుదేరుతుంది ఇక్కడ ఎన్ని గంటలకు చేస్తుందండి టెన్ ఏఎం అంటే ఫోర్ అవర్స్ జర్నీ అనమాట అదేవిధంగా నల్గొండలో ఇక్కడ వైజాగ్లో ఎన్నింటి బయలుదేరుతుంది ఎయిట్ ఏఎంకి ఎయిట్ ఏఎంకి బయలుదేరి ఇక్కడ ఎంత దూరం కలుసుకుంటుంది అంటే ట్వెల్వ్ థర్టీకి నల్గొండ చేరుకుంటుంది అనమాట ఇటు వచ్చి నుంచి ట్రైన్ ఇటు వచ్చి ట్రైన్ ఫోర్ అవర్స్ ఇదేమో త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ అంటే మూడు రోజులు ఆరు సెవెన్ బై టూ అవర్స్ అనమాట సెవెన్ బై టూ అవర్స్ అనమాట చూడండి నేను నాలుగుకి ఏడుకి ఎల్సిఎం తీసుకుంటున్నాను నాలుగు ఏడు ఎల్సిఎం ఎంత అండి ట్వంటీ ఎయిట్ అంటే వై నల్గొండకి వైజాగ్ మధ్య దూరం టూ ఎయిటీ అనుకుంటున్నా అండి నేను అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే నాలుగు ఏళ్ళు ఎల్సిఎం ఇరవైంది కాబట్టి టూ ఎయిటీ అనుకుంటున్నా టూ ఎయిటీలో ఇది ఫోర్ అవర్స్లో పోతుంది కాబట్టి స్పీడ్ ఎంత అండి సెవెంటీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అంటే టూ ఎయిటీ బై ఫోర్ వన్ అవర్కి జర్నీ ఎంత అండి సెవెంటీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అదేవిధంగా ఇది మూడున్నర గంటలో బయలుదేరుతుంది కాబట్టి టూ ఎయిటీ బై త్రీ అండ్ హాఫ్ అంటే సెవెన్ బై టూ ఇంటూ బై టూ ఇక్కడ ఇది ఏడు నాలుగు అంటే ఇది ఎయిటీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వేగంతో బయలుదేరుతుంది అంటే ఈ ఈ ట్రైన్ వేగం ఎయిటీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఈ ట్రైన్ వేగం సెవెంటీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అయింది అయితే నల్గొండలో సిక్స్ ఏఎంకి బయలుదేరి బయలుదేరేసరికి బయలుదేరుద్ది కానీ వైజాగ్లో ఎయిట్ ఏఎంకి బయలుదేరుద్ది అంటే నల్గొండలో ట్రైన్ బయలుదేరేసరికి వైజాగ్లో ట్రైన్ బయలుదేరేసరికి నల్గొండ ట్రైన్ ఎంత దూరం ఎన్ని గంటలు ప్రయాణించింది అని అంటే టూ అవర్స్ జర్నీ చేసి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది ఎయిట్కి కాబట్టి ఇది సిక్స్కి కాబట్టి ఇది ఎయిట్ అయ్యేసరికి ఇది బయలుదేరేసరికి ఇది టూ అవర్స్ ప్రయాణిస్తుంది అంటే గంటకి డెబ్బై కిలోమీటర్ వేగంతో టూ అవర్స్ ఎంత జర్నీ ప్రయా ఎంత జర్నీ చేస్తుంది అంటే నూట నలభై కిలోమీటర్లు ఆల్రెడీ నల్గొండ నుంచి ట్రైన్ ట్రైన్ బయలుదేరింది అంటే కరెక్ట్గా ఆఫ్ వచ్చి ఉంటుంది అప్పుడు వైజాగ్లో ట్రైన్ ఎయిట్ ఏఎం అయింది ఎయిట్ ఏఎం టైం అయితేసరికి వైజాగ్లో ట్రైన్ బయలుదేరుతుంది అప్పుడు ఇప్పుడు ఇవి రెండు ఒకేసారి ప్రయాణ బయలుదేరాయి కాబట్టి ఇప్పుడు టూ ఎయిటీలో నుంచి వన్ ఫార్టీ తీసేస్తే ఎంత ఉంటుందండి వన్ ఫార్టీ వీటి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత అండి వన్ ఫార్టీ రెండు ఒకే టైం కాబట్టి వన్ ఫార్టీ ఈ రెండు ట్రైన్ ట్రైన్లు ఏ విధంగా ఉన్నాయండి ఒకదానికి ఒకటి వ్యతిరేక దిశలో ఉన్నాయి అంటే ఒకదానికి ఒకటి వ్యతిరేక దిశలో ఉన్నాయంటే డిస్టెన్స్ బై టోటల్ స్పీడ్ లేని చేయాలి యాడ్ చేయాలి అంటే మొత్తం దూరం నూట నలభై ఒక ట్రైన్ వేగం డెబ్బై రెండో ట్రైన్ వేగం ఎనభై కిలోమీటర్లు అనమాట అంటే వన్ ఫార్టీ బై వన్ ఫిఫ్టీ అయితే వన్ ఫిఫ్టీకి సిక్స్టీన్ అవర్స్ అయితే ఒక గంట ఒక గంట పెడితే వన్ ఫార్టీ దూరం ప్రయాణించడానికి ఎంత పడుద్ది అంటే వన్ ఫిఫ్టీ
ఫిఫ్టీ సిక్స్ మినిట్స్ అంటే ఎనిమిది నిమిషాలు ఎనిమిది గంటల యాభై ఆరు నిమిషాలకి రెండు రైళ్ళు కలుసుకుంటాయి ఇది ఒక మాల్ అండి ఇంకొక మాల్ ఏంటంటే ఇదేమో నల్గొండ ఇది ఒక విజయవాడ ఇవి సిక్స్ ఏఎం బయలుదేరుతుంది ఇది టెన్ ఏఎం చేరుకుంటుంది ఇక్కడేమో ఎయిట్ ఏఎం బయలుదేరి ట్వెల్వ్ థర్టీకి జరు ప్రయాణిస్తుంది ఇదంటే ఫోర్ అవర్స్ ఇది త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఇవి కాలాలు ఎప్పుడు వేగాలకి ఏముంటాయండి విలో మానుపాతంలో ఉంటాయి అంటే ఫోర్ ఇంటూ త్రీ వన్ బై టూ దీన్ని మార్చుకుంటే సెవెన్ ఫోర్ ఇస్ టూ సెవెన్ బై టూ ఏంటి అండి కాలము కాలం నిలిచిపెట్టి కాలము ఎప్పుడు వేగాలకి ఎలా ఉంటాయండి విలో మానుపాతంలో ఉంటాయి అంటే ఎనిమిది ఇస్ టూ ఏడు ఇవి ఎయిట్ ఇస్ టూ సెవెన్ ఏంటంటే స్పీడు స్పీడు ఎప్పుడు ఇది టైం అండి టైము స్పీడ్ ఎప్పుడు రెసి బ్రాక్లో ఉంటుంది అంటే సెవెన్ ఇస్ టు ఎయిట్లో అంటే సెవెన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇదేమో ఎయిట్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ కానీ సెవెన్ సెవెన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ కాబట్టి ఇది నాలుగు నాలుగు మొత్తం నాలుగు గంటల జర్నీ చేస్తుంది అంటే రెండు గంటలు ఎంత ఎంత ప్రయాణిస్తుందండి ఫోర్టీన్ మిగిలింది ఎంత అండి ఫోర్టీన్ ఉంటుంది ఇది సెవెన్ కిలోమీటర్ పర్ ఇది ఎయిట్ కిలోమీటర్ పర్ కాబట్టి ఫోర్టీన్ బై ఫిఫ్టీన్ అయింది అంటే సెవెన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ ఈ ఫిఫ్టీన్ వచ్చేసి సిక్స్టీ సెకండ్స్ అయినా ఫోర్టీన్ అంత పదిహేను నాలుగు పద్నాలుగు నాలుగు ఎంత అండి యాభై ఆరు అంటే ఎనిమిది గంటల యాభై ఆరు నిమిషాలకి రెండు వాయిదాన్ని ఒకటి కలుసుకుంటాయి చూడండి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ నైన్ ఎక్స్ మైనస్ ట్వంటీ టూ గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు జీరో సమీకరణం యొక్క సాధారణ సమితి అంత అన్నాడు చూడండి ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ నైన్ ఎక్స్ మైనస్ ట్వంటీ టూ అండి ఒక ఒక ఇరవై రెండు ఎంత అండి ఇరవై రెండు దీన్ని నైన్ ఎలా మార్చుకోవచ్చు అండి ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఎక్స్గా మార్చుకోవచ్చు పదకొండు రెండు ఇరవై రెండు మా మైనస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ ట్వంటీ టూ అంటే ఎక్స్ని కామన్ తీస్తే ఎక్స్ ప్లస్ లెవెన్ మైనస్ టూని కామన్ తీస్తే ఎక్స్ ప్లస్ లెవెన్ అనమాట అప్పుడు ఎక్స్ ఎంత అవుతుందండి ఎక్స్ ప్లస్ లెవెన్ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ లెవెన్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ ఎక్స్ మైనస్ లెవెన్ టూ ఎక్కడ ఉందండి ఆప్షన్ త్రీ అనమాట ఆప్షన్ త్రీ చూడండి మొదటి బేసిక్ సహజ సంఖ్యలో మొత్తం అండు మొదటి బేసిక్ సంఖ్యలో మొత్తం వచ్చి ఫార్ములా వచ్చేసి ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ అనమాట ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ ఇది ఫార్ములా అండి ఏముండదు ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ చూడండి రూట్ ఆఫ్ ఫోర్ జీరో నైన్ నైన్ సిక్స్ ఇంటూ టూ పవర్ జీరో ఈక్వల్ టు ఎంత అన్నాడు చూడండి రూట్ విలువ కనుక్కోవాలంటే ఫోర్ రూట్ ఫోర్ జీరో నైన్ సిక్స్ అనమాట టూ పవర్ జీరో అంటే విలువ దాని విలువ ఎంత అంటే వన్ అండి టూ పవర్ జీరో అంటే వన్ త్రీ పవర్ జీరో అన్న ఫోర్ పవర్ జీరో అన్న దాని వాల్యూ ఎంత అంటే వన్ అందుకని రూట్ ఫోర్ జీరో నైన్ సిక్స్ ఇంటూ టూ వన్ వేసుకోండి చూడండి దీని ఇక్కడ ఇక్కడ ముప్పై రెండు ముప్పై రెండు ఎంత అండి మూడు తొమ్మిది వందలు అయింది వన్ స్క్వేర్ కాదు ఫోర్స్ కాదు ఇది ఇంకా మిగిలింది ఏంటండి అరవై నాలుగు అంటే అరవై నాలుగు అరవై నాలుగు ఎంత అండి నలభై తొంభై ఆరు అందుకని అరవై నాలుగు అరవై నాలుగు ఎంత నలభై తొంభై ఆరు సిక్స్టీ ఫోర్ ఇంటూ వన్ ఎంత అండి సిక్స్టీ ఫోర్ అయింది ఈ వన్ రాదు ఈ ఫోర్ రాదు ఈ థర్టీ టూ కూడా రాదు ముప్పై ముప్పైలు ఎంత అండి తొమ్మిది వందలు కానీ అక్కడ ఎంత ఉంది నాలుగు వేలు ఉంది నాలుగు వేలు ఉంది కాబట్టి ఇది పాజిబుల్ కాదు ఉన్నది ఒకటే పాజిబుల్ అరవై నాలుగు చూడండి సంవత్సరానికి ఆరు శాతం వడ్డీ వడ్డీ రేటు చొప్పున పదివేల రూపాయలకి తొమ్మిది నెలలకు అయ్యే వడ్డీ రేటు వడ్డీ ఎంత వచ్చినో అందరు చూడండి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ పిల్లలు కొట్టు పీటీఆర్ బై హండ్రెడ్ అనమాట పీటీఆర్ బై హండ్రెడ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత పి ఎంత అండి పది వేలు టైం ఎంత అండి తొమ్మిది నెలలు మొత్తం ఎన్ని నెలలు అండి పన్నెండు నెలలు అయితే తొమ్మిది నెలలే పెడుతున్నాడు అంటే దీన్ని ఎట్లా రాసుకోవచ్చు నైన్ బై ట్వెల్వ్గా రాసుకోవచ్చు ఇంటూ రేషియో ఎంత అండి ఆరు ఆరు ఒకట్లు ఆరు రెండు బై హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ కాబట్టి టూ కిందికి వస్తే టెన్ థౌజండ్ ఇంటూ నైన్ బై టూ హండ్రెడ్ అయితే జీరోకి జీరో అయితే రెండు ఐదులు ఐదు తొమ్మిది ఎంత అండి నలభై ఐదు అంటే నాలుగు వందల యాభై రూపాయలు వడ్డీ వచ్చింది అంటే ఆప్షన్ వన్ అనమాట చూడండి ఇదే సింపుల్గా ఎలా చేయొచ్చు అంటే చూడండి సిక్స్ ఇంటూ నైన్ బై ట్వెల్వ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అనమాట హండ్రెడ్ ఆరు రెండు పన్నెండు రెండు యాభై ఐదు ఐదు తొమ్మిది ఎంత అండి నాలుగు వందల యాభై వడ్డీ రేట్ ఎంత అండి నాలుగు వందల యాభై చూడండి వన్ బై ఎక్స్ ప్లస్ ఏ మైనస్ వన్ బై ఎక్స్ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్
చూడండి వన్ బై ఎక్స్ ప్లస్ ఏ ఈజ్ మైనస్ వన్ బై ఎక్స్ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై బి చూడండి ఎల్సిఎం కడుతున్నాను ఎల్సిఎం ఏమైందంటే ఎక్స్ ప్లస్ ఏ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ బి అయిందండి అప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్ బి మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఏ అవుతుంది ఎక్స్ ప్లస్ ఏ అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీనికి కూడా ఎల్సిఎం పెడితే ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి మైనస్ ఏ అవుతుంది అనమాట అప్పుడు x ప్లస్ బి మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బై ఎక్స్ ప్లస్ ఏ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంటే ఈఎక్స్ ఈఎక్స్ క్యాన్సిల్ అయింది మైనస్ బి మైనస్ ఏ బై ఏబి అనమాట చూడండి బి మైనస్ ఏ బై ఎక్స్ ప్లస్ ఏ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి మైనస్ ఏ బై ఏబి అయింది అనమాట చూడండి క్రాస్ మార్క్ గేర్ చేస్తే ఎక్స్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు b మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఏ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ బి అవుద్ది అనమాట ఈ ఎక్స్ ప్లస్ బి మైనస్ ఏ ఈ బి మైనస్ ఏ క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీన్ని చేస్తున్నా ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ ఎక్స్ బి అంట్ ఏఎక్స్ ప్లస్ ఏబి అనమాట చూడండి ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వైర్ ఎక్స్ కామన్ చేస్తే ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ ఏబి అయింది అనమాట దీనికి దీన్ని క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ ఎక్స్ ఏ a ప్లస్ బి అనమాట దీంట్లో ఎక్స్ కామన్ తీస్తే ఎక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ ఏ ప్లస్ బి అనమాట ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఎక్కడ ఉందండి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి అంటే ఆప్షన్ టూ అనమాట చూడండి ఎన్ అన్నది సరి పూర్ణాంకం అయితే ఈ కింద వాటిలో ఏది బేసి పూర్ణాంకము అంటు ఏది బేసి పూర్ణాంకము చూడండి ఎన్ సరి పూర్ణాంకం అంటే ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ తీసుకుంటాను అండి టూ తీసుకొని ఈ ఆప్షన్లో పెడితే ఏది సాటిస్ఫై చేస్తే అది ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట చూడండి ఎన్ ప్లస్లో త్రీ ఎన్ మైనస్ టూ కాబట్టి మూడు రెండు ఆరు ఆరు మైనస్ రెండు ఎంత అండి నాలుగు ఇది ఏంటంటే బేస్ అంక సరి సంక సరి సంక రెండు ఆప్షన్లు పెడుతున్నా ఇది పాజిబుల్ కాలేదు త్రీ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ అంటే టూ ప్లస్ వన్ ఎంత అండి త్రీ అండి త్రీ ఇంటూ త్రీ అని అండి నైన్ అంటే ఇది పాజిబుల్ అయింది ఇది ఆప్షన్ కావచ్చు తర్వాత మళ్ళీ కూడా ప్రైస్ మిగతా కూడా చూస్తున్నాను టూ మైనస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అవుద్ది త్రీ ఇది కాదు జీరో మైనస్ త్రీ అంత అండి జీరో ఇంటూ ఎన్ అంటే టూ మూడు రోజులు ఆరు అయింది ఇది సరి సంఖ్య అయింది అది బేస్ సంఖ్య ఏది వచ్చిందండి ఒకటే పాజిబుల్ అయింది అందుకని త్రీ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ అనేది ఆన్సర్ అవుద్ది చూడండి ఒక కొలాయి ఒక తొట్టెను రెండు గంటల్లో నింపును మరి ఒక కొలాయి మూడు గంటల్లో ఆ తొట్టెను ఖాళీ చేయను అయితే రెండు కొలాయిలు ఒకేసారి తెరిచి ఉంచిన ఆ తొట్టెను ఎనడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది అండు రెండు కొలాయిలు ఒకేసారి తెరిచి ఉంచిన ఆ తొట్టెను ఎనడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది అండు చూడండి మనకు ఫార్ములా తెలుసు ఏ ఇంటూ బి బై ఏ మైనస్ బి ఏ ఇంటూ బి బై ఏ మైనస్ బి అంటే ఒక కొలాయి మూడు రెండు గంటలు నింపుతుంది ఇంకో కొలాయి మూడు గంటలు నింపుతుంది ఏ మైనస్ బి అంటే వన్ అంటే మొత్తం టైం ఎంత తీసుకుంటుంది సిక్స్ అవర్స్ అంటే ఆరు గంటలు పడుతుంది అనమాట మామూలుగా ముద్దు మాత్రం అయితే వన్ బై టూ మైనస్ వన్ బై త్రీ వ్యవసాయం వచ్చేసి సిక్స్ మూడు ఒకసారి ఒకసారి రెండు ఒకసారి అనమాట రెండు మూడు మూడు రెండు అంటే మై వన్ బై సిక్స్ అంటే సిక్స్ అవర్స్ అంటే ఆరు గంటలు ఆప్షన్ టూ చూడండి ఒక బ్యాట్స్మెన్ ఆటగాడు ఆరు ఆటలు గెలిచి నాలుగు ఆటలు ఓడిపోయాడు అంటే మొత్తం ఎన్ని ఆటలు ఆడిందండి విన్నింగ్ వచ్చేసి ఆరు ఆట గెలిచాడు ఓడిపోయినంటే నాలుగు ఆటలు అనమాట మొత్తం ఎన్ని ఆటలు ఆడాడు పది ఆటలు ఆడాడు అయితే గెలిచిన ఆటల యొక్క భిన్నం ఎంత అండు గెలిచిన ఆటలు అంటే గెలిచిన ఆటలపై మొత్తం ఆటలు అంటే సిక్స్ బై మొత్తం ఎన్ని ఆటలు ఆడండి టెన్ అంటే త్రీ బై ఫైవ్ అనమాట త్రీ బై ఫైవ్ త్రీ బై ఫైవ్ ఓన్ ఆటలు అంటే ఫోర్ బై టెన్ అనమాట ఫోర్ బై టెన్ అంటే టూ బై ఫైవ్ టూ బై ఫైవ్ ఆప్షన్ త్రీ అండి